Hallo Robert Rebega, willkommen in Düsseldorf. Du hast heute für SK König Tegel gespielt gegen Düsseldorfer Schachclub und ja, auf Brett 2 dann Remy gegen Thomas Banusch gespielt. Wie lief eure Partie heute? Ja, also wir versuchen ja jetzt, wir sind ja keine, kein Profiteam, wir versuchen eigenermaßen um jedem Brett die Kasse zu halten. Jetzt ist natürlich dann, wenn man mit Weiß gegen starke Gegner spielt, dann ist erstmal das Ziel, Remy anzustreben. Ich stand etwas besser, ich wusste jetzt nicht, wie viel besser. Zu dem Zeitpunkt stand der Kampf auch sehr, sehr gut für uns. Und da fiel mir dann das Remis-Angebot, ich habe ja zehn Minuten noch nachgedacht, aber fiel mir dann doch relativ leicht, weil mir nicht klar war, ob ich wirklich richtigen Porter habe, nur etwas Porter. Du sagtest ja damals, äh, oder was, in dem Moment stand es relativ gut für euch. Jetzt mittlerweile sieht es etwas anders aus, da ist das eine Brett gekippt. Hättest du weitergespielt, wenn du die Entwicklung gesehen hättest? Wenn das jetzt der Stand gewesen wäre, muss ich ja weiterspielen. Jeder, der eine ausländische Stellung hat oder leicht schlechter steht, muss da weiterspielen, weil da geht es ja jetzt um zwei oder einen Punkt. Ja, und wir, wir haben Pech gehabt. Der Nick hatte da eine solide Stellung und einen, einen groben Fehler gemacht. Und äh, wir hatten mehrere Chancen. Ich glaube, ich stand gut. Dann Stefan Frühwink gegen, äh, gegen wen war denn das? Ja, stand auch sehr gut, glaube ich. Ich glaube auch, dass unser achtes, nee, siebtes Brett auch nochmal deutlich besser stand. Und dann hatte, ich glaube, bei René Stern, ich weiß nicht, äh, war ähm, der Gegner so in Zeitnot, so ich das mitbekommen habe, dass er seinen Zug ausgeführt hatte und noch eine Sekunde hatte. Ja, das war sehr eng, das war ja. sehr gefährlich. Also, ja. Ähm, aber er hat sich noch gerade rüber gerettet. Äh, er war gestern auch in starker Zeit und scheint das so ein bisschen zu brauchen, <lacht> hat man den Eindruck. Ja, ja gut. Der unter René Stern ist immer sehr gut vorbereitet mhm. und äh, er versucht natürlich dann die Mauer zu durchbrechen. Mhm. Kostet halt viel Zeit. Mhm. Eröffnungstheorie heutzutage in der Bundesliga, das ist echt nochmal ein Quantensprung, mhm. was ich, wie sich das entwickelt hat in den Spitzenbrettern. Ja. Ja, insoweit seid ihr ja auch eher ein Amateurteam äh, und äh, da hat sicherlich auch nicht jeder so viel Zeit, sich vorzubereiten. Aber es ist äh, trotzdem selbst für einen Experten wie André Volokiti nicht einfach, da durchzudringen. Nein, 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 weil wie gesagt, sein Gegner war sehr gut vorbereitet, lange Zeit in der Theorie gewesen und dann spielt man ja erstmal gar nicht gegen Gegner, sondern gegen äh, Engine. Und das macht ja diese Sache so kompliziert, dass die Leute da gucken, ähm, dass auch eine vernünftige Partie erstmal stattfindet. Mhm. Du bist ansonsten eher auf kurze Zeit äh, aktiv gewesen, mehrfacher Blitzmeister und Schnellschachmeister. Äh, ziehst du die Partien, die kurzen Partien vor oder spielst du auch gerne einfach normales, klassisches, langes Schach? Na, das ist schon lange vorbei, dass ich, äh, also ich spiele jetzt nur noch die Mannschaftskämpfe für König Tegel, also ich spiele keine Turniere mehr. Mhm. Tatsächlich, weil der Aufwand so groß ist, also für so eine Bundesliga-Partie mit Schwarz müsste man sich eigentlich, also für mich, auf meine, auf meine Person bezogen, 10, 20 Stunden vorbereiten und beim Blitz oder Schnellschach, da, das ist nicht nötig. Das ist ja auch ein bisschen das Problem, was Magnus Kasen hat, ja, dass er so, ich glaube, die kürzeren Bedenkzeiten jetzt präferiert, weil der Vorbereitungsmodus für ihn, seiner Gegner, die haben Sekundanten, die Engines, alle sind auf Remis aus. Ich glaube, das raubt ihm momentan auch ein bisschen so die Lust, weil er mal annonciert hat, dass er im Kandidatenturnier, also vielleicht bei der Weltmeisterschaft, gar nicht antritt, mhm. wenn es nicht ein bestimmter Gegner wird. Aber ich glaube, es resultiert auch da, dadurch, dass es einfach zu viel Aufwand ist, auch für ihn. Okay, interessant. Du bist auch sehr stark als Schachlehrer tätig und betreust auch äh, ein Gymnasium in Berlin. Äh, hat sich das auch ausgezahlt? Sind mal wirklich Leute auch aus den äh, Klassen herausgekommen, die sich dann äh, fortentwickelt haben und äh, ja, gut mitspielen? Ja, also wir sind ja, also ich mache das ja für die fünfte und sechste Klasse. Da ist ein reguläres Unterrichtsfach, also mit Klassenarbeiten. Äh, jeder, der auf diese Schule kommt, weiß, das ist äh, eine Zeugnisnote. Also, ganz regulär. Das ist deswegen, glaube ich, auch unsere Schule sehr beliebt und sehr äh, gut besucht. Natürlich machen wir eher Breitensport, sind im Schulschach schon, gehören immer mit zu den besten deutschen Meisterschaften, haben jetzt äh, in der Wettkampfklasse 4 haben wir einen vierten Platz gemacht, in der zweiten, zweiten Platz. Wobei man einfach sagen muss, äh, Schulschach, äh, wenn man das äh, als Betreuer zu ernst nimmt, dann ergraubt man doch sehr schnell. <lacht> 
Ich meine, weil es zu frustrierend ist, weil doch viele einfach nur so ein bisschen aus Spaß... Äh, ja, die sind schon gut, ja, aber es ist halt ein Riesenunterschied äh, zu eben zu, also zur Bundesliga oder so. Aber mir kommt das immer so ein bisschen vor wie Elfmeterschießen, ständiges Elfmeterschießen hin und her, ja, und äh, es kann halt alles passieren. Und daran muss man sich jetzt als ehemaliger Profi auch erstmal gewöhnen, dass man da, äh, dass da wirklich alles möglich ist. Okay. Ja. Sehr spannend. Spannend auf jeden Fall, aber manchmal zu spannend. Ja. Also ich denke ja auch, ich meine, auch bin hier verantwortlich für den Düsseldorf Schachclub oder dann auch für den Niederrheinischen Schachverband und wir sehen ja, wir brauchen Nachwuchs und ich fände es sehr wichtig, wenn die Verbindung zwischen den Vereinen und den Schulen stärker werden würde, weil ich glaube, wenn überhaupt, dann müssten die Vereine eine Chance haben, aus den Schulen Nachwuchs zu gewinnen, oder? Ja, also dieses Schuhschach ist im Vergleich zu vor 20 Jahren enorm ankommen, deutschlandweit. Gut, es gab jetzt diese Serie von Netflix, The Queen's Gambit. Das hat viel gebracht. Selbst die Pandemie hat ganz viele über, über den Computer, über Online-Schach in die Schulen, in die Vereine geschwemmt. Bei uns ist eine Verzahnung. Also alle Spieler, die jetzt, ähm, weiß ich nicht wie viele Jahre, also ich mache das jetzt vielleicht im zehnten Jahr. Wir haben genug Leute, die danach in den Verein gegangen sind. Und es geht ja auch vor allen Dingen um Breitensport. Ja, und das fördern wir. Es geht ja nicht darum, dass die, wir das als Schulfach haben, damit da irgendwie Spitzenspieler, unglaubliche Spitzenspieler rauskommen. Es geht eher mal um andere Dinge, die wir da versuchen zu, zu, zu stärken. Und dann bleibt, weiß ich nicht, pro Klasse sind immer so drei, vier Leute im Schnitt, die dann ins, auf, in einen Club gehen. Das ist schon ein recht großer Erfolg, aber das finde ich wirklich viel. Ja, also ich finde es gut, wenn die Leute in den Verein gehen, weil dann verbessern sie sich nochmal dramatisch, wenn sie ehrgeizig sind. Natürlich darf man eins nicht vergessen, dass in den heutigen Zeiten, als ich in den 80er Jahren zur Schule gegangen bin, ja, ähm, da gab es ja kein Internet. Und dann hat man sich über eine Schachzeitung, die im, im, im Monat rausgekommen ist, äh, hat man sich diebisch gefreut. Das war die Informationsquelle. Und heute sind wir natürlich, haben wir das Problem, wir sind ein bisschen überfrachtet mit, äh, mit Möglichkeiten, aber das ist egal. Ich habe auch meine Söhne spielen sehr aktiv Fußball und bin ich auch tiefer Wurzelt da drin. Das ist egal, ob Handball, Fußball, Basketball, Schach, alle haben das Problem, dass die Kinder dann eben auch wirklich diese Motivation zum Schluss behalten. Ja, das sehe ich bei meinen Kindern auch. Das ist so, dieses Spielen an den Handys ist ja. sehr gefährlich, lenkt viel ab und dass die Leute noch in Vereine gehen, ja. ist, ist ein großes Problem für das Vereinswesen insgesamt. Also ich habe es jetzt gesehen bei der Deutschen Schuhschachmeisterschaft, wo mehrere Wettkampfklassen an einem Ort sind, äh Quatsch, in einem, einem äh, Turniersaal waren oder an einem Gebäude. Mhm. Und da war ganz offensichtlich immer, wenn die, ähm, die Partien beendet waren, waren tatsächlich zwei Drittel, äh, saßen dann alle, ich sage mal die Handy-Zombies, schließe mich ja damit ein, ähm, die dann einfach am Handy sitzen und dann irgendwelche Spiele sitzen, äh, spielen. Ja. Wobei wir ja mit Schach dann eher noch positiv dastehen. Und das erkennen die Eltern. Die sagen sich, mein Kind sollte lieber Musikinstrument spielen, Schach spielen, anstatt irgendwie sechs Stunden irgendein Ballerspiel. Ja. Ja, ich hoffe auch, dass wir das äh, schaffen, und insbesondere bei uns aus den Jugendlichen. Wir haben 60 Jugendliche etwa da. 60 auch, Jugendliche? 60, ja, wir sind 160 Mitglieder und 60 Jugendliche. Also eine sehr starke Aktivität. Habt ihr euch ganz schön gut entwickelt, ja? Genau, ja, auch mit äh, verschiedenen Trainern, zwei, drei Trainern. Es ist allerdings ein Wer großer sind die Trainer? Ähm, wir haben äh, Francesco de Gleria als Trainer, Alexander Berilovic, der auch heute mhm. gespielt hat, der macht auch den Stützpunkt hier mhm. und er trainiert unsere größere Gruppe und mhm. für die ganz Kleinen, da haben wir dann äh, äh, einfache Spieler einfach aus der äh, Mannschaft. Aber äh, so drei Gruppen ist eben halt dann auch schon sehr viel, wenn wirklich 40 Kinder kommen. So auf ja, aber Partei, das ist natürlich ja. dann seid ihr top. Kann ich ja. euch nur gratulieren. Danke sehr. Ja. Ja, wir hoffen, wir können das weiter ausbauen mhm. und, äh, und äh, auch Leute da weiter aufbauen. Ja, das hoffe ich auch. Mhm. Vielen Dank für das Interview. Ja, ich danke. Und, ja. äh, euch noch eine gute Heimfahrt. Die, ja, die werden wir gebrauchen können. <lacht> und für euch viel Spaß und viel Glück. Danke ja, sehr. Alles klar. Bis, Bis dann. dann. Tschüss. Ciao.